குருமை சரணம் உருவாய் கருவாய் புழதாய் இழதாய் மருவாய் மலராய் மணியாய் ஒழியாய் கருவாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குஹனி குருவே சரணம் நான் வித்யா மலேசியாலேருந்து பேசுகிறேன் சரி எனக்கு நான் இந்த ஏஎல்பி கிளாஸை எப்படி கற்றுன்றேன்னு நானும் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு சின்ன ரிவ்யூ படுறதுக்காக தான் இன்றைக்கி இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டேன் இதுக்கு முன்பாக எனது ஆசிரியர் திரு குருநாத வாக்கு யோகி ஐயா டாக்டர் எஸ் பொது உடைமூர்த்தி அவருக்கு எனது தாழ்மையான நன்றிகளும் வணக்கங்களும் சொல்கொள்கிறேன் இரண்டாவதாக எனது மென்டர் எனது மானசிகமான குரு என்னோட மென்டர் வேற எனக்கு அதை எவ்ரி மினிட் என்னை வந்து அந்த உற்சாக கொடுத்ததுக்கு டாக்டர் சி கி சத்யநாராயணன் ஐயாவுக்கு எனது இன்னொன்று நன்றி அடுத்து இந்த நான் மொத வர மொத பெண்களுக்காக தான் ஹெல்ப் பண்ணணும் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்காக தான் என்னோட ஃபோக்கஸ் இருந்துச்சு ஆனால் இங்கே வந்த பிறகு மெடிக்கல் எஸ்ட்ராலஜியில் வந்து இன்னும் டீப்பாக முன்புறமாக அதை இன்னும் எடுத்து அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு செல்லணும் இன்னும் நிறையா ஜாதகம் மெடிக்கலில் என்னை பார்க்கணுன்றதுக்காக எனக்காக அந்த உணர்வு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை கொண்டு வந்த அந்த இதை டிகர் பண்ண எனது ஆசிரியர் டாக்டர் சாந்தகுமார் ஐயா அவர் ஒரு நியூட்ரிஷனிஸ்ட் கூட ஸோ அவரினால தான் நான் மெடிக்கல் எஸ்ட்ராலஜி இப்போ ரொம்ப தீவிரமாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்னொன்று வந்து அவரனால தான் இன்னைக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து அக்செப்டன்ஸ்க்குன்னு ஒரு ஒரு விடிவுக்கு ஒரு பதிலுக்கு ஒரு சொல்யூஷனுக்கு வந்திருக்கு பின்பு இந்த ஏஎல்பியில் நான் வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு மூலதாரமாக இருந்த அந்த சிறிய பையன் அதாவது டாக்டர் சம்பத் அவரை பார்த்து அவரோட கான்ஃபிடன்ஸ் பார்த்த பிறகு தான் எனக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சியே வந்தது எதுனாலனா அந்த நிகழ்வை நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் ஆனால் அவர்னால தான் இன்றைக்கி நான் ஏஎல்பி கிளாஸில் வந்து ஒரு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணினேன் பின்பு எனக்கு கற்றுத்தந்த ஆசிரியர் தாய் போல இருந்த ஒரு ஆசிரியர் அம்மா சாந்தி தேவி அவர்கள் பின்பு சிஸ்டர் மாதிரி உள்ள ஒரு உமா வெங்கட் மேடம் பின்ன ஒரு பிரதர்ஹுட்டாக இருந்த டாக்டர் சிம்ம ரங்கநாதன் இவங்க எல்லாம் ஒரு கிரகத்தினாலே போல் வந்து சேர்ந்து ஒரு இந்த இயல்பியை வந்து நடத்தி கொண்டிருக்காங்க அதுதான் என்னோட ஆசிரியர்கள் இவங்க எல்லாம் இவங்க எல்லாருக்கும் எனது தாழ்மையான நன்றிகள் இப்போ நான் வந்து இந்த இயல்பி எப்படி வந்தேன்னு சொல்கிறேன் எனது தந்தை அதாவது நான் வந்து பிளீஷாவில் உள்ள ஆள் எனது தந்தை ஒரு கேரளா கேரளா இந்தியாவில் உள்ள ஒரு நபர் அங்கே ஒரு மிலிட்ரி மிலிட்ரியில் இருந்த ஒரு நபர் நான் சொல்கிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜோதிகம் என்பது வயசானவங்க தாடினா வச்சுக்கிட்டு பட்டனாக போட்டுட்டு முத்ராஜ கொட்டனாக போட்டுட்டு அப்படி இருப்பாங்கன்னு தான் என்னோடய இன்ஸ்பிரேஷனு ஒரு 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 வியூவாக இருந்துச்சு ஆனால் முத முதலாக நான் இவரோட வீடியோ பார்க்கும் போது அதாவது அதான் அப்போ என் மனசில் தோணுச்சு என்ன அது இது ஒரு சிறிய பையன் இவ்வளோ கான்ஃபிடண்ட்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா யூஸ்லி ஜாதக ஆளுங்க வந்து கான்ஃபிடண்ட்னு சொல்கிறது மட்டும் இல்லை பட் சம்டைம்ஸ் அவங்க எப்படி தப்பி தப்பிப்பாங்கன்னு இல்லை அவங்களோட சொல்யூஷன் எப்படி இருக்குன்னா ஓ இது செவ்வாய் தோஷமா இது இந்த தோஷம் அந்த தோஷம் அப்படி இது பண்ணுவாங்க ஆனால் அதுக்கு ஒரு தீர்வு பண்ணி எதுனால இது வந்தது இதெல்லாம் வந்து கான்ஃபிடண்டாக அடித்து சொல்லக்கூடிய நபருக்கு நான் பார்த்ததில்ல ஆனால் இவர் இந்த சம்பத் சார் நான் பார்த்தேன்னா அவரோட கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி இவ்வளோ துல்லியமாக இவ்வளோ அழகாக அது யங் ஏஜில் அந்த சிறிய பையன் இவ்வளோ அழகாக சொல்கிறாங்கன்னா அப்போ இதை இன்னும் ஒன்று இருக்கிறனால தான் தட் கான்ஃபிடன்ஸ் இஸ் தட் அப்போ அதனால் நான் என்ன செஞ்சேன்னா ஓகே நான் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுவேன் ஆனால் இந்த நிகழ்வு எப்போ நடந்துச்சுன்னா எனது தந்தையை இழந்த அந்த அன்று அந்த நாள் அன்று நான் மோச்சரியில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த வீடியோவை நான் பார்த்தேன் இந்த வீடியோ பார்த்து ஏன்னா இதுக்கு முன்பு நிறைய ஆய்வுகள் பண்ணி தேடல்கள் அதாவது என் லைஃப்பில் அவ்வளோ தேடல்கள் இருந்துச்சு பார்க்க போனால் 
நான் வந்து இந்த ஃபாதர் என்ற ஃபாதர் வந்து கேரளான்னு நான் சொன்னியிருந்தேன் அவர் அங்கோலே மில்ட்ரி ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள் அவரோட தந்தை தந்தை அவரோட தாத்தா பூட்டன் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு நம்போதிரி நம்போதிரியாக இருந்தப்போ ஸோ இவங்கனா இதெல்லாம் விட்டு தப்பிச்சு அவர் இந்தியன் ஆர்மியில் சேர்ந்து மில்ட்ரி சேர்ந்து அவரோட இன்ஜினியர் எலக்ட்ரிக் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியர் நேவையில் சேர்ந்து அப்புறம் எப்படி தர சிங்கப்பூரில் வந்து எங்கள் அம்மா கல்யாணம் பண்ணி அப்படி வழியாக வந்து அவர் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரானிக் அதில் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஆனால் அவரோட கடைசி அந்த பத்தாண்டு காலகட்டம் அவரோட இலக்கணத்துக்கு முன்பு நீங்கள் பாருங்கள் இந்த நம்பரை பாருங்கள் பத்தாண்டு ஓகே அந்த இலக்கணத்துக்கு முன்பு அந்த கிரகம் பாருங்கள் அழகாக அவரை இழுத்து கொண்டு அந்த ஜோசிகத்தில் விட்டுச்சு அப்போ அவரை எப்படின்னு தல அவருக்கு அந்த ஜோசிகமே நம்ம பார்த்த ஒரு மனிதன் நம்ம பார்த்தும் இல்லை அவருக்கு அதில் இருந்து இது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி வெளியே வந்த ஒரு நபர் ஆனால் அவரை வந்து இழுத்து அவரை ஒரு சூ சூழி பிர பிரசன்னம் செய்ய வச்சு அவர் வந்து இந்த வெத்தலையில் பார்ப்பார் ஒரு ஒரு கட்டுக்கட்டாக வெத்தலை எடுத்து வர சொல்லுவாங்க பின் அதில் மொதல் பன்னெண்டு வெத்தலை பார்ப்பார் இப்போ நாலாவது வீட்டை பற்றி கேட்குறாங்கன்னா நாலாவது வெத்தலை பார்த்து இந்த மாதிரி சொல்லுவார் பின் அந்த முத்து போட்டு பார்க்குறது இப்படி கொஞ்சம் நேரம் கண்ணாடிச்சு சொல்லுவார் ஒரு விஷயம் அப்போ இதெல்லாம் நான் பார்க்கும்போது ஐயோ இதெல்லாம் அவ்வளோ நடக்குது இதெல்லாம் எப்படி வந்துச்சு அவருக்கு அவர் பிளட்டில் இருக்கு இயற்கையாக வந்துச்சு ஆனால் நான் வந்து பிளட்டில் இருக்கா இல்லையா ஆனால் எனக்கு வந்து இதெல்லாம் இயற்கையாக வந்துடுது ஆனால் இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இயற்கையாக வந்தது எது எனக்கு பன்னெண்டு வயசுலேருந்து இதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்னா எதுனா ஜோசிக்கிறதுல இல்லை பட் இந்த மறைமுகமான விஷயங்கள் அதாவது நம்ம அதை நம்மளோட எட்டாவது ப மறைமுகமான விஷயங்கள் விச் இஸ் லைக் சைனீஸ் கங்சு இதை மொதல் பார்ப்பேன் பின்ன நியூமலாஜி பின்ன இந்த கல்லி ஒரு ஒரு விஷயம் இப்போ இந்த கல்லு வந்து இந்த கிரகம் இந்த கல் வந்து இந்த கிரகம் இந்த மாதிரி விஷயம் பார்ப்பேன் பர்ஃபங் சோய் அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாஸ்துக்கு வந்தேன் அப்புறம் என்எல்பி இந்த மாதிரி விஷயம் பின்பு வந்து சொல்லுவாங்க மூலத்தில் பிறந்தா மூல மூல நட்சத்திரத்தை பற்றி இந்த மாதிரி நீர்மூலம் இந்த மூலம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து படிக்க ஆரம்பித்தேன் இதெல்லாம்னு அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் இது வந்து எனக்கு ஒரு புரிதல் எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லை அது எப்படி நம்ம ஒரு நட்சத்திரம் வந்து இது தப்பான நட்சத்திரம் அது ரைட்டான நட்சத்திரம் எப்படி நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா கடவுளில் வந்து குப்பையை வந்து உலகத்துக்கு தூக்கி எறிய மாட்டார் பின்ன எப்படி இவங்களால அவங்க இவங்க கேட்டவங்கன்னு நம்ம சொல்லலாம் இவங்களால இல்லை இவங்களால இல்லைன்னு ஸோ ஏதோ ஒரு காரணம் உண்டு இந்த காரணத்தை தேட 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 அந்த மைண்டு ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு அந்த காலகட்டம் அப்போ நீங்கள் எங்கள் அச்சாட்ட கேட்பேன் எங்கள் ஃபாதர்கிட்ட கேட்பேன் இதுனால் நான் கற்றுக்கலாமாச்சா இது வந்து நான் பார்க்கலாமா நான் சம்டைம் அவட்ட சொல்லுவேன் இதுவரை டிஸ்கஸ் பண்ணுவேன் ஆனால் அவர் என்கிட்ட சொன்ன வார்த்தை என்னென்னா நீ எப்போ தயாராக இருக்கியோ அப்போ உன் குரு ஒன்றை தேடி வருவார் நீ வந்து குருவை தேடி போக தேவையில்ல குரு ஒன்று தேடி வருவார் இந்த வார்த்தையை நோக்குங்க ஸோ நானும் சரி நம்மளை தேடி தான் குரு வருவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் என்னோடய இன்ட்ரெஸ்ட் போகல கேள்விகள் பல கேள்விகள் இது ஏன் அப்படி நடந்துச்சு இவ்வளோ நல்ல மனுஷன் இவர் ஏன் அப்படின்னு இவருக்கு இப்படி நடந்துச்சு நல்ல குடும்பம் இவருக்கு ஏன் அப்படி நடந்துச்சு இவ்வளோ கெட்ட சிறங்க இவங்க ஏன் அப்படி இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா கேள்விகள் இது ஏன் இந்த டைமில் நடந்துச்சு ஏன் அந்த டைமில் நடக்க இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேள்விகள் தொடர தொடர நிறையா தேடல்கள் இருந்துச்சு நிறையா தேடல்கள் அந்த தேடல்களில் நிறைய விஷயத்தை படித்தேன் என்எல்பி படித்தேன் இந்த ஃபேஸு இது படித்தேன் இந்த அஸ்ட்ராமி அஸ்ட்ரல் பாடி ஆவிகள் உலகம் இந்த ஆவிகள் பற்றி படிக்கிறது நிறைய விஷயங்கள் பின்ன இந்த தியானத்து மூலியமாக இந்த ஏழு லோகத்தில் போயிட்டு வர இந்த மாதிரி நிறைய என்னென்னமோ விஷயத்த என்ன ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்டு ஒரு பதிலை சொல்ல முடியல பின்ன சும்மா அந்த ஜாதகம் வரை ஜாதகம் நேரத்தில் சொல்லும் ஆச்சா இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்காங்க இந்த மாதிரி அதாவது இந்த நட்சத்திரம் ஒரு நபர் பிறந்தாங்கன்னா எந்த கர்மப்படி பிறந்திருக்காங்க அந்த அதை அதை சொல்ல முடியுது அவங்களோட கடந்த காலம் கிற அவங்க அப்பா வந்து எதுனால இப்போ ஒரு திருவாதிரை நட்சத்திரம் வருது சரி இது ஒரு சுக்கர தோச நட்சத்திரம் இவங்க குடும்பத்தில் கண்டிப்பாக ஒரு பெண் வந்து கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க இந்த மாதிரி கிற அவங்க டிஎன்ஏயில் அவங்களோட பிளட் சர்க்குலேஷன் என்ன நடந்தது அதனால இவங்க இந்த இந்த பிறவி எடுத்திருக்காங்க அந்த வரைக்கும் சொல்ல முடிஞ்சது ஆனால் இவங்க எதுக்காக அந்த பிறவி எடுத்தாங்க இதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன நடக்கும் ஏன்னா அப்போ நம்ம மனிதர்கள் நம்ம எதுக்காக பிறந்தோம் பிறந்துட்டோம் சரியா ஆனால் நம்மளுக்கு நடக்க போகிறது தானே நம்மளுக்கு தெரியணும் நம்ம எங்கே போக போகிறது தானே நம்மளுக்கு தெரியணும் இப்போ நடந்த விஷயத்த நம்ம வந்து எல்லா சொல்ல முடியும் பார்த்தும் சொல்ல முட
அப்புறம் அந்த பத்து அந்த காலம் போன பிறகு அவர் வேற மறிச்ச பிறகு அப்போ கூட நான் அந்த மாச்சுரையிலேருந்து ஒரு கேள்வி கேட்டேன் அச்சா என்னை தேடி குரு வர சொல்கிறேன் நீங்கள் தான் நினைச்சேன் பட் வாய் ஐ கேடு கேனோட் கேட் யூ தர் சொன்னோம் அவர் கடைசி வரைக்கும் எனக்கு அந்த விஷ் கொடுக்கல நீ ஜாதகம் பார்க்குறான்னு அவர் சொல்லலை மறிச்சு போய் பின்பு இந்த நபர் சம்பத்து சார் அங்கே தான் நான் மொச்சரியில் வெயிட் பண்ணிக்கும் போது ஒரு யூடியூப் தொடர்ந்து டைவெர்ட் பண்ணுறதுக்காக யூடியூப் தொடர்ந்த பிறகு இந்த சம்பத்து சாரை நான் பார்த்தேன் ஸோ பார்த்த அந்த 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 இது வந்து அப்புறம் ஒரு ஒரு வருட காலமாக போயிட்டு இருந்துச்சு இந்த மாதிரி பா பார்க்க பார்க்க அப்போ நான் காண்டாக்ட் பண்ணி அவரோட கடைசி திதி ஒரு வருடம் திதி முடியுது நான் காண்டாக்ட் பண்ணி என்னோட டாக்டர் சிகி சக்தே நாராயண் சார் ஐயாவுக்கிட்ட பதிஞ்சு இந்த ஏஎல்பி கிளாஸ் எடுத்தார் அந்த பேசிக் கிளாஸ் பதினஞ்சு நாள் போனதில் நிறையா கேள்விக்கு வந்து பதில் கிடச்சிச்சு எல்லாம் கேள்விக்கும் இல்லை ஆனால் நிறையா கேள்விக்கு வந்து அங்கே பதில் கிடச்சிச்சு அப்போ இன்னொரு விஷயத்தில் நான் வியப்பானது எதுனா பொது உடைமூர்த்தி ஐயா இவர் எப்படி ஒரு அவர் கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயத்த எல்லாருக்கும் போய் சேரணும்னு அந்த ஒரு திங்கிங் வந்துச்சு ஹவு ஹி மேனேஜ் டு டூ தட் பில் திங்க் ஹீஸ் அவ் நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போ இருக்கிற உலகம் வந்து ரொம்ப செல்ஃபிஷ் செல்ஃபிஷ் தென் மீன்ஸ் ஏன் நான் 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 என்னை பற்றி நான் 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 மீ 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 இப்போ எல்லாம் பேசுவாங்க அப்படி மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் நானும் என் குடும்பம் நல்லாயிருக்கும் கழுவிட்ட போனால் என்ன கேட்போம் நானும் என் குடும்பம் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இன்பமே சூழ்க எல்லோரும் வாழ்க்கைன்னு மனசால் எத்தனை பேர் சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் திங்க் பண்ணும் போது இவர் எப்படி இந்த ஒரு திங்கிங்க்கு வந்தார் அதாவது சொல்லுவாங்களே கடவுளை வந்து பாரபட்சம் யாருக்கும் பார்க்க மாட்டாங்க இப்போ வச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம கோவப்படுறோம் கடவுள்கிட்ட கடவுளே இனிமேல் நீ வேணாப்பா நீ எனக்கு எல்லாம் கெடுத்தது தான் பண்ணியிருக்க எனக்கு இனிமேல் இதோட நீயும் நானும் கா அப்படின்னு நம்ம கடவுளை வேணான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்கண்ணே மறுநாளே அவர் அந்த ஆக்சிஜனை கொடுப்பாரா கொடுக்க மாட்டாங்க அதாவது அந்த மூச்சு எடுக்கிறதுக்கு அந்த ஆக்சிஜன் அவர் இந்த பிரபஞ்சம் மூலியமாக தானே கிடைக்கிது இந்த கடவுள் மூலியமாக தானே கிடைக்கிது அப்போ மறுநாள் ஆக்சிஜன் கொடுக்க மாட்டாரா இல்லை அவர் கண்ணுக்கு நீ லண்டவனோ கேட்டவனோ நீ வந்து என் பிள்ளை நீ வந்து இந்த பூமியில் நான் ஒன்றா படிச்சுட்டேன் நீ வந்து என்னோட பொறுப்பு அதாவது தாய் தந்தை மாதிரி தாய் தந்தை காட்டாது தான் சொல்லுவாங்க மாதா பிதா குரு தெய்வம் இவங்க எல்லாம் காட்டுற வழி தான் அந்த தெய்வம் ஓகே அப்போ அப்படி அமைஞ்சது தான் என்னோட இந்த குருநாதர் டாக்டர் எஸ் பொதுமூர் உடைமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் இப்போ எனது சத்யநாராயண ஐயா ஸோ இவங்க மூலியமாக நான் வந்து லைக் இந்த பேசிக் கிளாஸ்லேயே முதல் என்னோடய சூழலுக்கு நான் நன்றி சொல்ல நான் கற்றுக்கிட்டேன் இப்போ நீ எனக்கு நடந்த நிகழ்வுகள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு அக்செப்டன்ஸ் வந்துச்சு ஒரு அக்செப்டன்ஸ் தட் மீன்ஸாக ஏன் ஏன் இந்த கேள்வி அதாவது இது நடந்திருக்க அப்போ இது கரெக்டாக தான் நடந்திருக்கு அப்போ இதோட தேடல் வந்து இன்னும் அதிகமானுச்சு எனக்கு பதில் கிடச்சிருச்சு பல கொஷ்டனுக்கு ஆனால் அதோட தேடல் வந்து இன்னும் அதிகப்படுத்திருச்சு அப்போ நைட்டெல்லாம் தூங்க முடியாது அந்த கிரகம் சொல்கிறேன்னா அந்த ஒம்பது கிரகம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் மண்டையில் அப்போ அந்த அடுத்த கிளாஸ் அட்வான்ஸ் கிளாஸ் போகிறதுக்கு முன்பு பிகாஸ் நான் ஜாதகம் பார்க்கணும் அதுக்கு தான் நான் வந்து ஒரு லைசன்ஸ் எடுக்கணும் ஏன்னா இல்லை ஜாதகம் வந்து இப்போ அன்அஃபிஷியலாக தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு ஆஸ்ட்ராலஜியில் நான் நிறைய ப அந்த ஒரு பட்ட நிறைய எடுத்திருந்தாலும் பட் அடுத்த கட்டத்துக்கு இந்த ஜாதகத்தை பார்க்கணும் அதனால் என்னோட இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் பாருங்கள் என்னோட தந்தை என்னோட அச்சா அவர் பிறந்ததும் தேர்ட் ஜூன் ஆனால் எனக்கு வந்து அமைஞ்ச குருநாதரும் நீங்கள் பார்த்தா அவரும் தேர்ட் ஜூனில் பிறந்தவர் தான் சிக்கி சத்தியநாராயணன் என்ன சார் அப்போ பாருங்கள் கடவுள் இவ்வளோ அழகாக அந்த அமைப்பு அமைச்சிருக்காருன்னு ஒரு நிமிடம் நம்ம இதுனா திங்க் பண்ணால் வேர்த்து போயிடுவோம் அப்போ இந்த பேசிக் கிளாஸ் முடித்த பிறகு என்கிட்ட என்கிட்ட அப்போவே ஒரு நூறு ஜாதகம் கிட்டே இருந்துச்சு அப்போ வந்து நான் முன்னே வந்து சும்மா 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 பார்ப்பேன் ஆளுங்களுக்கு என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அவங்க ஒரு பிரச்சனை வராங்களா அவங்களோட இந்த கடந்த காலத்தை தான் என்ன சொன்னிச்சு எதனால் நீங்கள் இந்த லைஃப்பில் வந்தீங்கன்னு இப்போ புனர் பூசை நட்சத்திரம் பிறந்திருக்கீங்களா உங்களோட கர்மா படி உங்கள் தாய் தந்தை கர்மா இப்படி தான் என்னால் சொல்ல முடிஞ்சிச்சு தவிர அவங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அடுத்து என்ன நடக்கும் அவங்களோட கேள்விக்கு எனக்கு பதில் கொடுக்க முடியல அப்போ இவங்க ஜாதகம் எல்லாம் எடுத்து போட்டு இந்த பேசிக் கிளாஸ் முடிச்சோன்னே எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு அந்த பத்து வருடம் பத்து வருடத்துலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு அந்த ஒரு வருடம் அந்த ஒரு வருடத்துலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நாள்லேருந்து அஞ்சு நாள்லேருந்து அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக அப்போ என்கிட்ட இந்த பே இந்த அட்வான்ஸ் சோஃபேர் கூட இல்லை அப்போ ஒரு நிகழ்வு நடந
இவங்க வந்து கேட்டாங்க எப்போம்மா அந்த வீடை எப்போ இவர் விட்டுட்டு போவார் எப்போ எங்கள் கைக்கு வந்து அப்படி அப்போ என்ட்ட பேசிக் சாஃப்ட்வேர் என்ன ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள் சாஃப்ட்வேரில் கொடுத்து நம்மளை செய்ய வச்சிடலாம் ஆனால் அந்த சாஃப்ட்வேர் எந்த ஃபார்முலரில் செஞ்சாங்க அதாவது அந்த ஃபார்முலர் என்ன ஃபார்முலர் பார்த்தோம் சாஃப்ட்வேர் நீ பார்க்காத அது என்ன ஃபார்முலர் இப்போ அந்த சாஃப்ட்வேர் இல்லாமல் இன்றைக்கி எப்படி கணக்கு போடுறது அந்த கணக்கு முறையை கூட கற்றுக் கொடுத்தாங்க பேசிக் கிளாஸில் அப்போ என்ட்ட அந்த சாஃப்ட்வேர் இல்லாத டைமில் நான் என்ன செஞ்ச சரி இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிகிரிஸில் போடுது ஒரு அந்த இது வந்து தேர்ட்டி டிகிரியில் ஓடும் அப்போ அந்த தேர்ட்டி டிகிரியை எடுத்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் மைனஸ் பண்ணி எத்தனை டிகிரி வருது அந்த டிகிரிக்கு அந்த அந்த நாளை எப்படி குறிச்சு நான் சொன்னால் அம்மா இந்த ஐம்பத்தி ஆறு நாளுக்குள்ளே ஃபார் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அந்த நாளுக்குள்ளே நான் சொல்ல அவங்கக்கிட்ட நான் சொன்னது வந்து இந்த குள்ளே உங்களுக்கு இந்த லெல்ல நியூஸ் வரும் நீங்கள் அந்த வீட்டுக்கு போகிறதுக்குள்ளே விஷயங்கள் எல்லாம் வெளியே வந்துடும் பின்பு அதை வச்சு அந்த பேசிக் கிளாஸில் படித்து அவங்களுக்கு அந்த மாமியார் இந்த இவங்களோட இப்போ எதுனால நீங்கள் இந்த வீட்டை விட்டு விலகிறீங்க உங்கள் ஹஸ்பண்டோட மனநிலை எப்படி இதெல்லாம் வந்து ஒரு வகையில் வந்து பேசிக்காக சொல்ல முடிஞ்சிச்சு அப்புறம் இன்னொன்னா அந்த பேசிக் கிளாஸில் உள்ள டேன் கோல்டன் ரூல்ஸ் இதை வச்சு ஒரு எண்பது ஜாதகம் கிட்ட நான் பார்த்துருப்பேன் எயிட்டி எயிட்டி ஜாதகம் கிட்ட பார்த்துருப்பேன் இன்னொரு ஜாதகம் ஒரு ஒரு பெஸ்ட்டான இதுனா பின் அந்த டி நைன் வச்சு இன்னைக்கு நடக்குமா நடக்காதா அதை வச்சு சொல்ல முடிஞ்சிச்சு பின்ன வந்து லைக் என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு பையன் ஒரு பையன் இவங்க இந்த பையன் நான் எனக்கு தெரியுது இந்த ப இந்த தந்தைனால இந்த பையன் வந்து அடிப்படுவான் இந்த பையன் வந்து ஏன்னா எட்டாவது இதில் இருக்குது செவ்வாய் பார்வை இருக்குது இந்த மாதிரி வாகனத்தை போவாதீங்க ரெண்டு சக்கர வாகனத்தை போவாதீங்க இந்த மாதிரி நடக்கும்னு ஒரு சொல்லியாச்சு அப்போ அவங்க கேட்டாங்க அதுக்கு என்ன நம்ம செய்யணும்னு அப்போ அவருக்கு அந்த செவ்வாய் வந்து அந்த விரயத்தில் இருந்தேன் நான் அப்போ நான் அதில் நான் சொன்னேன் சரி போய் பிளட் டொனேஷன் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி பிளட் டொனேஷன் பண்ணுங்க அதுக்கு நான் அப்போ அவர் நாலாம் தேதி பிளட் டொனேஷன் பண்ணுறாரு இருபதாம் தேதி அவரும் அவர் மகனும் அந்த ஆக்சிடெண்ட்டில் இன்வால்வ் ஆகிறாங்க இன்வால்வ் ஆகி அந்த பையனுக்கு பெருசாக வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து கால் ரீதியாக பாதத்துலேயே முடியுது அப்புறம் வந்து திருப்பி வந்து பார்க்குறாரு நீ சொன்னியம்மா அப்படின்னு ஆனால் நான் சொன்னேன் என்ன பெருசாக வர்றது வந்து சின்னதாக வந்துச்சா இல்லையா கால் பாதத்தோடு முடிஞ்சிச்சா இல்லையா தலையோடு வர்றது வந்து கால் பாதத்தோடு போனிச்சா இல்லையான்னு சரி இது வந்து எப்ப சரியாகும்னு ஆனா அது பார்க்கும் போது அந்த பொண்ணு வந்து லைட்டா தான் இருந்துச்சு ஆனா என்னோட கணக்கு படி நாற்பத்தி அஞ்சு நாள் எடுக்குது இல்லையா இது ஒரு நாற்பத்தி அஞ்சு நாளைக்கு இப்படிதான் இருக்கும் பின்பு மண மண்டையை போட்டு உருட்டிக்கிட்டே இருந்தேன் எப்படி நல்லா தானே இருக்கு பொண்ணு இதை போய் எப்படி நாற்பத்தி அஞ்சு நாள் ஆகும் நீங்க பாருங்க அந்த கணக்கு அவர் சொல்லி கொடுத்த கணக்கு பாருங்க இட்ஸ் நாட் இட்ஸ் நாட் லைக் இட்ஸ் வெரி குட் இட்ஸ் குட் ஏன்னா இவர் போறாரு சரிண்ணா அப்போ முதல் என்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி சதையை வெட்டி அங்கே ஒட்டுணுமா லைட்டாக அப்போ தான் இதை இல்லை ஹாஸ்பிட்டல் தங்கி என்னமோ செய்யணும்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா இது ஆறா பக்கத்தில் தான் இருக்குது நீங்கள் வந்து இது கிளினிக்கெல்லாம் பண்ணிக்கோங்க கிளினிக்கில் போய் வாஷ் பண்ணி வாஷ் பண்ணி நீங்கள் கிளினிக்கு இந்த நாற்பத்தஞ்சு நாள் எனக்கு கிளினிக் போயிட்டு வரதா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் நாற்பத்தி அஞ்சு நாள் ஏமா எடுக்குதுன்னு சொன்னாங்க நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ சொன்னது வந்து கிளினிக்குன்னு சொல்லியாச்சு முன்பு தான் சொன்னேன் இன்றைக்கி பின்னால் பின்பு அந்த நாற்பத்தஞ்சு நாளில் என்ன ஆச்சுன்னா அந்த மூணாவது நாளே இவரோட கவனவ கவன குறைவனால் அதனால் அந்த தந்தையினாலேயே திருப்பி அவர் யூஸ் பண்ண அந்த மெடிக்கேஷன்னால் ஓகே என்ன ஆச்சுன்னா அந்த புண்ணு வந்து சலை வச்சு அந்த இன்னும் புண்ணு வந்து டீப்பாக போக ஆரம்பிச்சிருச்சு கிளினிக்கோடு முடித்தாங்கன்னு நினச்சாங்க பட் டீப்பாக போக ஆரம்பிச்சிச்சு அப்போ இது வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் போய் இது வந்து அந்த சொன்னாங்க அந்த சதையை வெட்டி அங்கே ஒட்டணும் அந்த மாதிரி இது வரைக்கும் அவன் வந்து விட்டுச்சு அப்போ அந்த டைமில் திருப்பி கேட்டார் என்னம்மா இது இப்படி ஒன்றும் வேஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னு அப்போ ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம் ஆனால் ஹாஸ்பிட்டலில் போனால் வித்தின் ஒன் வீக் இது முடிஞ்சிடும் ஆனால் அங்கே வந்து நான் என்ன சொன்னேன் நாற்பத்தஞ்சு நாள் அந்த நாள் முடியல அப்போ நான் சொன்னால் ஐயா ஐயா வேண்டாம் அப்புறம் இன்னொன்று எட்டா பக்கத்தில் இல்லை ஆறாம் பக்கத்தில் இருந்துச்சு அப்போ நான் சொன்னேன் ஐயா இது தீரக்கூடிய பிரச்சனை தான் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு அங்கே ஆப்ரேட் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல நீங்க என்ன செய்யலாம் இதை டெய்லி வாஷ் பண்ணிட்டு வரலாம் ஆனால் நீங்க டெய்லி ரெண்டு நாளைக்கு ஏன்னா அவங்க கொடுத்ததும் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி வாஷ் பண்ணிட்டு வந்தா அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு வந்தா கரெக்டா நாற்பத்தி நாலாவது நாள் அந்த டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க இது சரியா போச்சு இதுக்கப்புறம் நீங்க கட்டணா இதுக்கப்புறம்
ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்தில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதனால் நான் இன்னும் அடுத்த அட்வான்ஸ் க்ளாஸுக்கும் நான் பதிவு பண்ணினேன் அந்த அட்வான்ஸ் க்ளாஸும் எடுத்தேன் அட்வான்ஸ் க்ளாஸ் எடுக்கும் முன்பே என்னோட சிக்கி சத்யநாராயண சசனாரி இல்லை இந்த ஆப்ஸையும் நீ போட்டுக்கா அப்போ உனக்கு வந்து இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் அது போட்ட கையோட எனக்கு வந்து என்னோடய ஃபோனோட ஃபோன் பார்த்திங்க ஃபோன் இங்கே இருக்குது ஃபோனோட ஸ்க்ரீன் முன்னுக்கு அந்த ஆப்ஸை தான் வச்சுருப்பேன் டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் பிரசன்ன ஜோதிக போடுறது ஒரு ஆள்ட்ட கேள்வி கேட்குறது சரி இன்றைக்கி உன் மண்டையில் இப்படி போடுறதா நீ வந்து ஒரு சில அவரோட வந்து சன்னில் இருக்குது புதன் சம்மந்தப்படுது அப்புறம் சொல்ல இப்போ கவர்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட டாக்குமெண்டேஷன் ஆனால் வேலை சம்மந்தப்படல ஆனால் கவர்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட டாக்குமெண்டேஷன் இப்போ உங்கள் மண்டையில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கா இப்படி இப்படி வந்து இந்த பதிமூணு ஹவர்ஸில் ஆமாம் ஸோ இந்த மாதிரி நானே என்னை வந்து ட்ரெயினாக பண்ணிக்கிட்டேன் போயிட்டு எதனா பார்த்து ட்ரெயினா பண்ணிக்கிட்டேன் இன்னொன்று வந்து இந்த அட்வான்ஸ் கிளாஸ் வந்து நாலே பாவம் தான் அதாவது நாலே பிளானட்ஸ் நாலே பிளானட்ஸு அந்த மூணு 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 பாவம் வச்சு பர்சன்டேஜில் அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக வருது ஒரு விஷயத்தை எவ்வளோ அழகாக இது பண்ணும் அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் தான் எனக்கு வந்து நிறையா மெடிக்கல் ஜாதகம் வந்தது நான் ஆறாம் பக்கத்தில் இருக்கேனோ இல்லையோ ஆனால் மெடிக்கல் ஜாதகம் என்னை தேடி நிறையா வந்தது அப்போ இந்த மெடிக்கல் எஸ்ட்ரோலஜி சாந்தகுமார் சொன்னால் தான் எனக்கு இது இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு பை இந்த இப்போ உடம்புல இந்த சுரப்பி இல்லாட்டி நான் எப்படின்னு அப்போ இந்த பேங்க்ரீஸோட ஒரு கேஸ் வந்துச்சு பின்ன த்ரோட் கேன்சரோட ஒரு கேஸ் வந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி சொல்ல சொல்ல எல்லாம் உண்மையாக நடக்கிறனால நிறைய பேர் வந்து கான்டாக்ட் பண்ண அதாவது அவங்க வாய் இங்கே போயிட்டு இன்னொரு ஃப்ரெண்டை கூட்டிகிட்டு வருது இவங்க போய் இன்னொரு ஃப்ரெண்டு இந்த பொண்ணு கரெக்டாக சொல்லுதுமா இந்த பொண்ணு கரெக்டாக சொல்லுதுமா அது சொல்கிறது நல்லா இருக்குது இன்னொன்று வந்து நான் சொல்லும் போது இந்த கர்மா பற்றி நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லும் போது கரெக்டாக உண்டு இதெல்லாம் அதாவது என்னோடய பன்னெண்டு வயசுலேருந்து நான் இதெல்லாம் பார்த்தோண்டு வரேன் என்னால் அந்த டாஸ்ட்டை சொல்ல முடிஞ்சிச்சு ஆனால் அந்த அக்யூரேட்டாக இந்த டைமில் இது தான் நடக்கும் இந்த பாயிண்டில் இது தான் இருக்கும்னு இந்த லெவலுக்கு தான் என்னோடய தேடல் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும்னு ஒரு தேடல் இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் அது எத்தனை வருஷ காலமாக கொண்டு வந்து கரெக்டாக இன்றைக்கி அமைஞ்சிருக்கு அதாவது ஏஎல்பி மூலயமா தான் எனக்கு இந்த இந்த வாய்ப்பு அமைஞ்சிச்சு அதாவது அக்யூரஸி கல்குலேஷன் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஒன்று தான் தேட் இஸ் நோ த்ரீ தேட் இஸ் நோ டூ தேட் இஸ் நோ அதர் நம்பர்ஸ் அது ஒன்று தான் இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அது அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக வந்துச்சு இன்னொன்று டைம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணதுக்கு ஒரு இவெண்ட்டை வச்சு அந்த டைம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அது எனக்கு ஒரு வீடியோ கேம் மாதிரி ஒரு இது அதை தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதை வச்சு அதிலேயே தான் நான் வந்து முன் உரமாக பார்த்துட்டு பிரசன்ன ஜோதிங்க போட்டுட்டு அதாவது இந்த இந்த விஷயம் என்னத்த பண்ணிடுச்சுன்னா நான் கீழே நின்று தேடிக்கிட்டே இருந்தேன் கீழே நின்று தேடிக்கிட்டே இருந்தேன் இப்போ நம்ம கீழேருந்து ஒரு பில்டிங்கோ ஒரு வீடு என்ன பார்த்தா வந்து கீழே நிலையாக தான் தெரியும் ஓ இது பெருசாக இருக்கே இது சின்னதாக இருக்கே இப்படி இருக்கே அப்படி இருக்கிற ஆனால் அந்த ஒரு சொல்லுவாங்க அந்த மெடிடேஷனில் இங்கே கொஞ்சம் மேலே போய் அந்த ஈகல் வியூன்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் மேலே போய் பார்க்கும்போது எல்லாம் ஒரு ஒரு புள்ளியாக தான் தெரியும் பெரிய வீடு இல்லை சின்ன வீடு இல்லை பெரிய பில்டிங் இல்லை பணக்காரன் இல்லை ஏழை இல்லை யாரும் இல்லை ஒரு புள்ளி எல்லாம் புள்ளி எல்லாம் ஒரு ஒரு புள்ளி தான் எல்லாம் அவங்கவுங்க கருமை பள்ளியில் தான் நடக்குது அவங்கவுங்க புள்ளியில் அவங்கவுங்க இருக்காங்க யாரும் பெரியவங்களும் இல்லை யாரும் சின்னவங்களும் இல்லை இந்த கிரகம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சுன்னா அங்கே வந்து உங்களுக்கு அதெல்லாம் நம்ம கருமை அதாவது இயங்கக்கூடிய பாவம் இயங்க முடியாத பாவம் சில பேர் கேட்பாங்க இதுக்கு என்ன பரிகாரமாக நான் சொன்னேன்மா இது வந்து நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் இது வந்து ஏன்னா மாற்ற முடியாத பாவத்தில் நம்ம ஒன்றை போய் மாற்ற முடியாது மாற்றக்கூடியதில் நம்ம சொல்லலாம் இப்போ எதிர்பாலாளி வந்தால் நம்ம மொதல் நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும் ஆப்போசிட் ஆளுங்களை நம்ம மாற்றணும்னு நினைக்கக்கூடாது நம்மளை நம்ம மொதல் கொண்டு போய் நம்மளை மாற்றிக்கணும் அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளை மாற்றிக்கணும் நம்ம எப்போ அவங்கள மாற்ற போகிறோன்னு நினைக்கிறோமோ அப்போ தான் அங்கே பிரச்சனையும் உருவாகுது பின்ன என்ன சொல்லுவாங்க என்ன இன்னொன்று என்னதுன்னா என்னது தண்டனைக்காக மனைவி மனைவிக்காக தண்டனை ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து நிறையா கொண்டு வந்து ஊட்டிச்சு நிறையா கொண்டு வந்து ஊட்டிச்சு அப்புறம் நான் இந்த இயற்கையோட பயணிக்க ஆரம்பித்தேன் பயணிக்க ஆரம்பித்தேன்னா எப்படின்னா பிரசனை போனோம் அப்பப்போ பிரசனை போனோம் இப்போ இப்போ ஒரு ட்ராஃபிக் லைனில் நிற்கிறாங்க ஒரு 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 வயசான மூதாட்டி ரோட்டை க்ராஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ அந்த டைமில் கிரகம் இந்த கிரகம்னு சொல்லி அந்த கிரகம் இப்போ ஒரு டாக் பாஸ் பை பண்ணுது இப்போ நான் உ
டைம் டு டைம் வந்து இந்த நேச்சரோடு ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன் பௌர்ணமி நிலவு சரி இந்த சூரியனோ சந்திரனோ பின்ன இந்த நட்சத்திரங்கள் ஏன்னா இது சின்ன பிள்ளையிலேருந்து இந்த எஸ்ட்ரோனமியில் ரொம்ப ஆர்வம் இருந்துச்சு அது வந்து எப்படின்னு தெரில அவ்வளோ கேள்விகளுக்கும் ஒரு இதான் அதோட வீடை இப்படி கையில் வந்து கொடுத்த மாதிரி அதை சொன்னார் எங்கள் அச்சா சொன்னார் குரு ஒன்றை தேடி வருவார் ஆனால் இப்போ வீட்டிலேயே உக்காந்துட்டு நான் அவர் என்னோட வீட்டில் வந்து எனக்கு சொல்லித்தர மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் உண்டாச்சு ஸோ இந்த விஷயத்தில் வந்து ஐம் வெரி லக்கி லக்கி டு ஹேப் அதில் ஒரு பாக்கியம் இருக்கணும் நம்ம அதோட ட்ராவல் பண்ணி பார்க்கணும் பாக்கியம் இருக்கணும் அதோட ட்ராவல் பண்ணணும் இயற்கையோடு சார்ந்து நிறைய நிகழ்வுகளை பார்த்து 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 அதை ருசிக்கணும் அதை ரசித்து ருசித்து அதை 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 எடுத்து அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகிறது வந்து இஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் ஃபீலிங்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் ஃபீலிங்ஸ் இன்னொரு சொல்ல போனால் எனக்கு அந்த நாலு வருஷம் எட்டு கேட்டு ஓடிட்டு இருந்திருக்கு அதாவது எட்டாம் வருஷம் அதிபதிலேருந்து மூணுலேருந்து கேட்டு கேட்டு ஓடு நான் காலை கட்டும் ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள் நம்ம எதை தேடுறோமோ அது கரெக்டாக நம்மளை எப்படி கரெக்டாக சிரிச்சோம்னா கடவுளோட அனுகிரகம் இந்த செகண்ட் செப்டம்பர் தான் இந்த வருஷம் செகண்ட் செப்டம்பர் தான் அது மாறி அடுத்த இது போது அந்த டைம் தான் நானே ஜாதகத்தை எடுத்து முத கொண்டு பார்த்தேன் அப்போ ஹாடே தான் இவ்வளோ நாள் எட்டு கேட்டு போயிருக்கோம் எனக்கே தெரியல அது பாருங்க அந்த கிரகம் எப்படி நம்ம கண்ணை மறைச்சி நம்மளை வந்து இங்கே வந்து கொண்டு சேர்த்துருக்கு பாருங்க அப்போ இவ்வளோ நாள் போனது வந்து லைஃப்பில் இவ்வளோ தேடு இவ்வளோ ப்ராப்ளமு இன்னைக்கு வந்து ஒரு விடிவு காலம் வந்துருச்சுன்னு அன்னைக்கு அந்த விடிவு காலத்தில் காட்டுது இன்னைக்கு உனக்கு விடிவு வேணும் அதாவது இன்னொரு இதுக்கு இதை சார்ந்த ஒரு நிகழ்வு சொல்லணும்னா என்ன நான் வந்து பிறந்தது வந்து டைஸ்லெக்ஸி இன் சைட்டஸ் இன்வர்சஸ் டெக்ஸ்ட்ரோ கடெக் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் பயாலஜிக்கல் ப்ராப்ளம் அப்போ படிப்பு வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது மொத்தவங்க எல்லாம் நல்லா படிப்பாங்க நான் மட்டும் நான் அந்த படிப்பு வந்து எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு இஸ் யார் டைஸ்லெக்ஸிக் அண்ட் இட்ஸ் நாட் அ நார்மல் லேர்னிங் எபிலிட்டி தட் ஐ ஹேவ் பட் சின்ன பிள்ளைகளையும் சரி வயசுலேருந்து ரொம்ப கஷ்டமாக ஆனால் எனக்கு இந்த இந்த இது இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியாது இருபத்தி ஒரு வயசில் தான் தெரியும் அது எப்போ எப்போ நான் இப்படி நான் படிக்கக்கூடாது நான் இப்படி தான் படித்தா இப்படி தான் மண்டையில் ஏறோன்னு எப்போ எனக்கு புரிதல் வந்து அதை நோக்கி போய் ஒரு சக்ஸஸ் நிலமை அடைஞ்சோனோ டிகிரினா எடுத்தோம் அப்போ எனக்கு ஒரு புரி அப்போ எனக்கு இந்த யூனிவர்சிட்டி போகிறது மாதிரி இந்த ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்லாம் பண்ணுவாங்க அப்போ தெரிய வந்துச்சு ஐ எம் அ சைடஸ் யூனிவர்சிட்டி டெக்ஸ்ட்ரோ கண்டே ஆல்சோ அ டைஸ்லெக்ஸிக் ஐ ஹேவ் டிஸ் லேர்னிங் டிசபிலிட்டி அப்போ நான் என்ன செய்வேன் அந்த ஸ்கூல் ஒரு டைமில் வந்து ரொம்ப விஜுவலைஸ் பண்ணுவேன் டீச்சர் ஏதாச்சும் சொன்னாங்கன்னா அதை விஜுவலைஸ் பண்ணுவேன் என்னால் விஜுவலைஸ் மூலயமா தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடிச்சு பின்பு அதே விஷயம் தான் இந்த கிளாஸில் பாருங்க என்ன மாதிரி ஒரு ஆளுக்கும் இந்த கிளாஸில் வந்து ஒரு புரிதல் இருந்துச்சு அதாவது ஐயா சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் அதை நான் விஜுவலைஸ் பண்ணுவேன் அதை இப்படி 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 போட்டு என்னால் எழுத முடியாது படி தமிழ் எழுத வராது தமிழில் வேகமாக பேசினா புரிதல் அவ்வளோ உண்டு இல்லை அவ்வளோ இருக்காது பட் ஸ்டில் என்னால் பேச முடியும் என்னால் அதை அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அதாவது அதை வந்து உணர்வு புறமாக அதை ஃபீல் பண்ண முடியும் பட் திருப்பி பேச தான் அதை திருப்பி சொல்ல சொன்னால் ஐ அன்னிப்பு ஸோ இது வந்து நான் என்ன செஞ்சேன் கலர்ஃபுல் ஷார்ட்ஸ் ஆகி யூஸியம் என்னோடய நோட்ஸ் கொண்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய நோட்ஸ் கொண்டு எல்லாம் கலர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் யூஸி எல்லாம் கலர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் எல்லாம் பியூட்டிஃபுல் கலர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் எதுனாலனா எனக்கு வந்து விஜுவலைஸு இந்த மாதிரி பண்ணால் தான் எனக்கு படிப்பு வரும் ஒரு சும்மா ஒரு எழுதி எழுதி அதை தமிழ் படிக்க தெரியாது அந்த கிளாஸில் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் அது தமிழில் ஒன்று கிளாஸு தமிழ் படிக்க தெரியாது தமிழ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் ரொம்ப குறைவு நீங்கள் இப்போ பாருங்கள் நான் தமிழ் எவ்வளோ வேகமாக சீக்கிரமாக கற்றுக்கிட்டு அதாவது இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் சீக்கிரம் கற்றுக்கிட்டேன் பின்பு வந்து அதை ஸ்கிரீன் ஷூட் பண்ணி கூகுள் லைன்ஸில் போட்டு பின் அதை வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி சம்டைம்ஸ் எனக்கு சில கிளா சில விஷயங்களை கூட மிஸ் பண்ணுவேன் இந்த லாங்குவேஜ்னால் ஆனால் இது எல்லாம் இன்னொரு பக்கம் பார்க்க போனால் இந்த மாதிரி ஒரு நபர் இந்த மாதிரி ஒரு நபர் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்த லேர்னிங் டிசபிலிட் இந்த நபர் நான் கூட இன்னைக்கு ஒரு அஸ்ட்ரோலாஜா ஆகி நான் இன்னும் பத்து பேருக்கு படித்து கொடுக்குற நிலமையில் இருக்கேன் அதாவது இந்த அஸ்ட்ராலஜியை படித்து கொடுக்குற நிலமையில் நான் இருக்கேன்னா ஐ ஃபீல்ட் யூ சி ஹவு ஈஸி தி புடி திஸ் கிளாஸ் இந்த கிளாஸ் வந்து எவ்வளோ அழகாக அவங்க கொண்டு
இன்னொன்று வந்து இதுக்கு எல் இந்த பிளானட் டீச்சர்ஸ் பிளானட் எல்லாத்துக்கும் மெயினாக இருக்கிறது வந்து நம்மளோட எஸ் பொதுவுடைய மூர்த்தி ஐயா அவர் தான் அவர் தான் ஒரு டைமில் சூரிய கிரகமாக இருப்பார் ஒரு டைமில் செவ்வாய் கிரகமாக இருப்பார் ஆனால் அவருக்கு அவர் பக்கத்தில் நான் இருந்திருந்தேன்னா என்னை கொட்டு கொட்டின்னு கொட்டி கொட்டி படிக்க வச்சிருப்பார் ஆனால் ஒன்று எனக்கு புரிதல் நிறையா இருந்துச்சு ஏன்னா அது வந்து நான் மனசால் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் பின் அந்த கட்டம் போடும்போது அது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு அதை கலக்கலராக அதுவும் நீங்கள் பாருங்கள் நான் என்ன கலக்கலராக பேப்பர் வாங்கி வச்சு இந்த மாதிரி கலக்கலராக இந்த மாதிரி கலக்கலராக நோட்ஸ் இப்படி இந்த மாதிரி கட கட்டங்க இந்த மாதிரி கலக்கலராக போட்ட பிறகு தான் என்னால் இது வந்து ஒரு ஒரு ஃபுல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் வந்துச்சு அதாவது குரு அவரோட கடமையை செய்வார் நம்மளுக்கும் அதோட ஹார்ட் ஒர்க் போடணும் அந்த ஹார்ட் ஒர்க் போடணும் பின் இன்னொன்று வந்து எல்லோரும் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா சும்மா படித்தனால நம்ம வந்து ஒரு நல்ல வாக்கு ஒரு நல்ல வாக்கு சொல்ல முடியாது ஏன்னா யூ ஹேவ் டு நோ நம்ம எஸ்ட்ராலஜர் நம்ம வாக்கு வந்து அவங்களோட வாழ்க்கை அப்போ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இதுதான் நான் ரொம்ப கற்றுக்கிட்டேன் இந்த கிளாஸ் இந்த ஒரு விஷயம் பின்னா இந்த இந்த நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு செய்கிறது அந்த நாலு மணிக்கு அதான் மலேசியாவில் வந்து அப்போ ஏழு மணி டைம் நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு சரி நிறைய விஷயங்கள் அப்போ நான் நிறைய பேரை பார்க்க பார்க்க நிறைய ஜாதங்கள் பார்க்க 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 தான் அதோடய புரிதல் வந்து இன்னும் அதிகமாக ஆனிச்சு நம்ம ஜஸ்ட் தியோரிட்டிக்கல் மட்டும் வச்சுட்டு ப்ராக்டிக்கலுக்கு வராட்டின்னா என்ன பு புரோஜனம் உண்டு இல்லை தானே ஸோ இந்த தியோரிட்டிக்கலோ எடுத்து நம்ம ப்ராக்டிக்கல் கொண்டு வந்தோம் அது அன்னாடிக்கும் படித்து நான் ஒரு ஒரு நபரை ஒரு ஒரு ஜாதகக்காரங்க கிடச்சிங்கன்னா ஒரு பக்கத்தை வச்சு சரி இது இப்படி நடந்துச்சா இந்த டீதில் எது நடந்துச்சா அதாவது இந்த ஆப்ஸ் இந்த அட்வான்ஸ் ஆப்ஸ் வந்த கையோட எல்லாத்தையும் உட்காந்து நான் இன்டர்வியூ பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன் அவங்களோட டைமிங் முடிஞ்ச பிறகு அவங்கள இன்டர்வியூ இந்த இந்த டைம் எது நடந்துச்சா இது தப்பா இது ரைட்டா அப்போ நான் ஒரு இது சொல்லுவேன் அவங்க சொல்லுவாங்க இது ரைட்டா இது தப்பா ஆமாம் நடந்துச்சுன்னா சொல்லுவேன் நீங்கள் ஒன்றும் சொல்லாதீங்க இது ரைட்டா இல்லையா நடந்துச்சா இல்லையான்னு சொல்லுங்க அப்படி இல்லைன்னா எது நான் இல்லைன்னா அப்போ நான் இன்னும் தேடி அவங்ககிட்ட சொல்லுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி பழக 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 தான் ஐ மேனேஜ் டு கம் டு அ லெவல் வே ஒரு சொல்கிற விஷயம் வந்து கரெக்டாக ஒரு கட்டத்தில் நானே என்ன பார்த்து பயந்தேன் அதாவது என்னடா இது நம்ம தப்பான விஷயம் அதாவது இந்த இயல்பில் வந்து நம்ம நெகட்டிவான விஷயம் சொல்ல மாட்டோம் பாசிட்டிவாக தான் எப்பவுமே சொல்லுவோம் இப்போ இந்த கட்டம் நல்லா இருக்கா பார்த்து போங்கம்மா இப்படி இருக்குமா இப்படி இம்மானு இப்போ இப்போ இந்த மாதிரி ஸோ இந்த நிகழ்வுகள் எல்லாம் போவ பின்ன நேச்சரோட கனெக்ட் பண்ணுறது பின் அப்போ ஒரு 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 கட்டம் போட்டோம் ஒரு பிரசனை போட்டோம் போட்டும்போது இப்போ அந்த சந்திரன் வந்து இங்கே சாப்பாடு என்னது நீங்கள் உங்களுக்கு இப்போ எட்டில் இருக்கு எட்டில் என்னத்தை திங்க் பண்ணிக்க டாய்லெட்டை திங்க் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டேன் ஆமாம் வயிற்று வலிக்குது இப்போ தான் சாப்பிட்டனால டாய்லெட் போகிறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்துலேருந்து பெரிய நிகழ்வுக்கு அதாவது நாங்கள் ஃபோனில் பேசுவோம் நான் சொல்கிறேன் இல்லையா இந்த மாதிரி இப்போ நீ இந்த பிரசனை நான் போட்டு பார்ப்பேன் இப்போ நீ செக் பண்ண பாருயா இந்த மாதிரி என்ன சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி உங்கள் மனைவி வந்து அவங்களோட எக்ஸ்வாய்ஸ் பாதைய <laughs> ஒரு கூகுள் மேப் எடுத்து கையில் கொடுத்த மாதிரி கையில் கொடுத்த மாதிரி நீங்கள் பாருங்கள் இது தான் நம்மளுக்கு வேணும் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போ எனக்கு அந்த நெஞ்சில் பயம் ஒரு கட்டத்தில் நெஞ்ச பயம் கம் இந்த க கௌரவம் இந்த ஹெட்ரஸ் ஒரு இது விஷயங்க இதெல்லாம் வந்து இருந்தப்போ ஏன்னா நம்மளுக்கு நம்ம வாழ்க்கை தெரியல பாருங்க எங்கே போகுது எங்கே போய் முடியுது நம்மளுக்கு அந்த தூரம் இன்னொருக்கு பார்வையில் ஆனால் இந்த கூகுள் மேப் எடுத்துக்கோ அதை நான் சொன்னேன் நம்ம மேலே போய் பார்க்கும் போது இது இங்கே 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 தான் இருக்குது இப்படி தான் போகும் இப்படி வளையணும் இப்படி வாழணும் தெரிஞ்ச பிறகு ஒரு தெளிவு உண்டாகுது இன்னொன்று வந்து மனசில் அந்த பயம் போச்சு அந்த பயம்னா என்னென்னா அந்த நன்றி மனப்பண்பு வந்துச்சு எல்லாம் கிர எல்லாம் இந்த கிரகத்தோட பிரபஞ்சத்துக்கு இது நடந்தா இது இப்படி தான் இது இந்த பக்கம் இப்படி தான் இது இப்படி தான் இப்படி தான் இப்படி தான் இப்படி தான் இந்த டைமில் நீ அமைதியாக இருக்கும் இந்த டைமில் நீ வயலு செய்யணும் இந்த டைமில் நீ இங்கே பேசணும் இங்கே பேசக்கூடாது இடம் பொருள் எவ இதெல்லாம் தெரிஞ்சு அவ்வளோ அழகாக கையில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து எனக்கு அது இன்னொரு அவரோட திங்கிங் பாருங்கள் இது வந்து எல்லா வீட்டுக்கும் போய் சேரணும் யூ லுக் அட் ஹிம் நோ பட் எல்லாரும் ஜோசிக்கார் பணம் சம்பாதிக்கிறது இப்படி தான் இப்படி தான் தான் இருப்பாங்க ஆனால் இவர் இதை எடுத்து போய் எல்லா ஜோசிக்கும் சீனும் நீங்களும் போயிட்டு அது உங்கள் ஃபேமிலிக்கு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சீக்கு வரு
ஒரு நோ ஒரு தீரக்கூடியாத பிரச்சனை அப்படியே ஒரு ஜாதகர ஏழு ஜாதகம் போய் பாருங்க அப்போ வேணும்னா நீங்கள் எழுதுங்க ஒரு பேசிக்கை வந்து எடுத்துக்கோங்க அந்த மாதிரி லெவலுக்கு வந்து நம்மளை கொண்டு வந்து விட்டுருக்காரு ஸோ இது வந்து நம்ம இன்னும் போனோம் எனக்கு ஒரு சின்ன இதை ரிக்வஸ்ட் இல்லை என்னோடய ஆசைகள் என்னென்னா ஐ வாண்ட் டு டீச் ஐ வாண்ட் டு டீச் மோர் பீப்புள் எனக்கு இதில் வந்து பணம் சம்பாரித்து மொத்தவங்களுக்கு ஜாதகம் பார்க்கணும் ஆனால் அது பார்த்தா தான் எனக்கு அந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் ஸோ நான் இதை வந்து நிறையா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு நான் இது வந்து ஒரு ஐ ஃபீல் லைக் ஐ வாண்ட் டு கோ வித் திஸ் ஏஎல்பி அண்ட் ஐ வாண்ட் டு டீச் மோர் கிளாஸஸ் இன் அஸ்ட்ராலஜி இன்னும் நிறையா மக்களுங்களா அவருக்கு துணையாக இன்னும் நிறைய மக்களுங்கள்கிட்ட போய் சேர்க்கறதுக்கு நானும் ஒரு ஒரு பங்களிக்கணும்னு என்னோடய தலைமையான வேண்டுகோள் என ஒரு செல்ஃப்லெஸ் இல்லாத மனுஷனை ஒரு குருஜி தந்தைக்கு அப்புறம் எனக்கு காட்டி கொடுத்த அந்த பிரபஞ்சத்துக்கு தான் நம்ம நன்றி சொல்லணும் அதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன் நான் வித்தியமாக யோசி தரேன் நான் சொல்ல தொடைய சரி நான் வந்து ஒரு மிஷின் கவர்மெண்ட்டில் ஒரு லெக்சராராக இருக்கேன் அவ்வளோ சிட்டிசாப்பது எப்படி வந்து இங்கே இருக்கேன்னு இது எல்லாம் பகவானோட செய்ய அது அந்த குருவாயிர பெண்ட்டை தான் கேட்கணும் சரி நன்றி தேங்க்யூ வெரி மச் பீம்ப சந்திப்பு நன்றி வணக்கம்